பார்க்க ஊருக்கு போறேன் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்கள் கேனால் வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழ் செல்வி ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீடியோ செம சூப்பராக இருக்க போதுங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஏன்னா வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் வந்து இந்தியா போக போகிறோம் அதுவுமே வந்து சர்ப்ரைஸ் விசிட் தான் ஸோ எந்த மாதிரியான ஃபீட்பேக் வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே வந்து அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்க போகுது அந்த நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி நியூயார்க்லேருந்து தான் வந்து இந்தியாவுக்கு ஃப்ளை பண்ண போகிறது அதனால் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏர்போர்ட் கிளம்புறோம் ஸோ நம்மளோட நியூயார்க் டு மும்பை எப்படி வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோவும் வந்து பார்க்கலாம் அதோட ஃப்ளைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து நம்மளோட சர்ப்ரைஸ் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாங்க சர்ப்ரைஸ் அச்சுக்கிட்டு இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க எதுக்கு நியூயார்க் வந்தீங்க பார்சல் கொடுக்க வந்தீங்களா நீங்க எவ்வளவு அட்டகாச பண்றீங்க ஊருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவா ஏன் நேத்தோடையும் போடுவோம் நீ ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு நாளுக்கு என்ன ஒரு நாளுக்கு யாராவது டிக்கெட் போட்டு அனுப்புவாங்களா ஆனாலும் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம சித்திக்கு ஆல்ரெடி பார்சல் வாங்கியிருக்கோம்ல அதை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துருங்க மம்மி வந்தா போலாமா சரா சரி வாங்க போலாம் எங்க போலாம் இந்தியா போலாமா போலாமா எப்ப போலாம் இன்னைக்கே வா நம்ம வந்து பப்பு பார்க்க ஊருக்கு போறோம் இன்னைக்கு சரிங்களா அதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம் ஆன்டிவிட்டிக் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து நியூயார்க் ஏர்போர்ட் போயிட்டு கிளம்புறோம் ஓகேவா சேட்டை பண்ணுறீங்களா அங்கே விட்டு வந்துடலாமா நேற்று எதுவும் வாய் பேசிட்டு இப்போ பேசிட்டு பார்சலில் போட்டு அனுப்பிச்சிருங்கன்னு பார்சலில் அனுப்பிச்சிடுவா சொல்லிருப்பதே <laughs> 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 இதுக்கு மேல பேச மாட்டேன் அப்பார்ட்மெண்ட் சோ இங்கதான் நாமளும் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஸ்டே பண்ணி இருந்துட்டு இப்ப வந்து நம்ம கிளம்புறோம் சோ என்னோட ஃப்ரெண்டோட நேம் பாத்தீங்கன்னா பத்மா இவங்கள நான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து யூஎஸ்ல மீட் பண்ணிக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல பாக்குறோமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இல்லை ரொம்ப கேஷுவலா வந்து இருந்துச்சு இந்த மீட்டப் வந்து சோ எல்லா வசதிகளும் நம்மளுக்காக பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ பத்மா அண்ட் சுரேஷ் அண்ணா ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து டாட்டா பாய்பே சொல்லிட்டு கிளம்பி வச்சிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாம் ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம் இதே சமயத்தில் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோட குட்டி பாப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் ஸோ அந்த ஒரு டென்ஷன்லேயும் வந்து நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணி எல்லாமே வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப தேங்க்யூமா ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டோட வீட்டிலேருந்து நியூயார்க் ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் ஆனால் வந்து சரியான டிராஃபிக்கு அது எல்லாத்தையும் தாண்டி உள்ளே வரத்துக்குள்ளே ஒரு வழி ஆகிட்டோம் அட்லாஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என் பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க பாருங்க டேய் அப்பா வந்துடுவாங்களா ஆனாதரா ஒரு வழியாக வந்து அழுதுட்டு இருந்தவங்களை வந்து சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஃப்ளைட்டில் தான் போய் ஏற போகணும் எல்லோரும் போயிட்டுருக்காங்க போல் செம்ம காலியாக இருக்குது கடைசியாக நாம ஏற போறோம்னு நினைக்கிறேன் 
இன்னைக்கு நம்ம நியூயார்க் ஏர்போர்ட் அதாவது ஜேஎஃப்கே டு பாம்பே வந்து போகிறோங்க ஸோ பாம்பே போயிட்டு மும்பையா ஓகே மும்பை போகிறோம் மும்பையிலேருந்து மறுபடியும் இன்னொரு டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் பிடிச்சி சென்னை ஏர்போர்ட் போகிறோம் நம்ம ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ட்ராவல்ன்றதுனால நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பில்லோவும் அண்ட் தென் ஒரு பிளாங்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஊருக்கு போகிறது எப்படிதான் இருக்கு ஜாலியா இருக்கு அப்படியா டேடி வேணாமா சரியா எது கழுதிங்க காலையில எழுந்து அவசர அவசரமா கிளம்பி ஆஹ் வர வழியில பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் செமையா இருந்துச்சு எப்படிடா போய் சேருவோன்ற அளவுக்கு வச்சு செஞ்சிருச்சு நியூயார்க்ல வந்து டிராபிக் அதெல்லாம் முடிச்சு லாஸ்டா நாங்க தான் வந்து போர்டிங் பஸ் காட்டிய உள்ள வந்தது ஆல்மோஸ்ட் நாங்க உள்ள வர சொல்ல பாத்தீங்கன்னா லெவன் டுவெண்ட்டி ஐ திங்க் லெவன் டுவெண்ட்டிக்கு தான் அங்க உள்ள வந்தோம் அதுக்குள்ள எல்லாரும் வந்து ஃபுல்லா பிடிச்சாச்சு நம்மளோட கேபின் டேலி வைக்கிறது கூட இடம் இல்லை ஃப்ரண்ட்ல தான் இருக்கு நம்ம சீட்டுக்கு கீழே லக்கேஜ் மட்டும் ஒரே ஒரு பேக் பேக் மட்டும் வச்சிருக்காங்க அதுதான் சார்ஜர் ஃபோன் அங்கெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக மேடம் கப்மா ஸ்நாக்ஸ் பின்னு ஸ்நாக்ஸ் பேக் தண்ணி பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்நாக்ஸு பிஸ்கெட்ஸு எல்லாமே இப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு அடுத்து எழுதுறதுக்கு பென்சில் பென்னு எல்லாத்தையும் வந்து இதில் எடுத்துருந்தேன் ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் மேடம் அவங்க வேலைக்கு வந்துட்டாங்க இங்கே இருக்க மானிட்டரில் வந்து நிறைய மூவிஸ் இருக்கும் நம்ம வேணுங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு யூஸ் அண்ட் த்ரூ ஹேண்ட் ஃப்ரீ ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அது யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க வந்து மூவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வேலைக்கு நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸு ஜூஸுன்னு எல்லாமே பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஜீரா ரைஸோட பன்னீர் கறி அண்ட் தென் வெண்டைக்காய் பொரியல் கொடுத்துருக்காங்க வெண்டைக்காய் காம்பெல்லாம் அப்படியே இருக்கு அது தவிர்த்து வேற என்ன இருக்குன்னா பட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மில்க் ஒரு குட்டி டப்பால இருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இருந்தாங்கன்னா பாருங்களா தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி கூட கப்பில் போட்டு பேக் பண்ணி தராங்க அண்ட் தென் ஒரு டெசர்ட் இருக்கு அண்ட் தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வெஜிடேரியனில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் கொடுத்தாங்க இதில் ஒன்றே ஒன்று பன்னீர் மசாலாவுக்கு பதிலாக சிக்கன் கறி கொடுத்துருந்தாங்கங்க அதுவுமே பெருசாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு இல்லை ரைஸ் தான் இப்படி இருக்கே அடுத்து வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலான்ட்டு ப்ரெட்டை பிச்சா அது அதுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்களா எப்படி இருக்குது இந்த பன்னு பிக்கிறதுக்கே நம்ம நிறைய சாப்பிட்டு வரணும் போல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்டு இல்லை டெசர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான்வெஜ்ஜை விட வெஜிடேரியன் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருந்துச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்ட லன்ச்சில் அடுத்தது வந்து டின்னர் டின்னருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் செட்டப் தான் ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரித்து பார்த்துடலாங்க ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன அப்படின்ட்டு பாஸ்தா வெஜிடேரியனுக்கு வந்து பாஸ்தா கொடுத்துருக்காங்க அதே வாட் தண்ணி ஒரு கப் அந்த டெசர்ட் இந்த பக்கமாக வந்து ஏதோ சாலட் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்காங்க நான் வெஜிடேரியன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் வச்சுருக்காங்க சிக்கன் கறி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுவரை நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்ததுல இந்த பாஸ்தா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நூடுல் சுத்தமாக வாயிலே வைக்க முடியலைங்க ஆர் இண்டியில் கொடுத்த இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சுங்க எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் நம்ம வாட்டர் பாட்டில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழுவாமல் வச்சுருந்து தண்ணியோடு கழுவாமல் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்துச்சு குடிக்கவே பிடிக்கல இந்த தண்ணி ஃப்ளைட் வந்து மும்பை ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரோல் வந்து கொடுத்தாங்க வெஜ்ஜுனா பன்னீர் டிக்கா இருந்துச்சு நான்வெஜ்னா சிக்கன் டிக்கா நம்மளுக்கு எது என்னமோ வாங்கிக்கலாம் பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை அடுத்து வந்து நாம் மும்பை ஏர்போர்ட் வந்து வந்தாச்சுங்க இங்கே லக்கேஜ் வந்து மாற்றி போடணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அதையும் மாற்றி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஃபுட் கோர்ட் வந்திருக்கோம் என் பொண்ணு சாப்பிட்ணுன்னு இருக்காங்க அதனால் உங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்ததும் தோசை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து சென்னைக்கான கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டில் வந்து இப்போது ஏற வந்துட்டோங்க 
ஆல்ரெடி செம்ம டயர்டாக இருந்ததுனால பெருசாக ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கல நம்ம வந்து பேகேஜ் வந்து ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு அட்லாஸ்ட் சென்னை ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தொம்பது மணி நேரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி நியூயார்க்லேருந்து சென்னை ஏர்போர்ட் வந்தாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம பேக் வச்சு எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிறோம் பிக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வராங்க அவங்க கூட வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட சர்ப்ரைஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் என்னதான் கூட வளர்ந்திருந்தாலும் எல்லாருமே வந்து நம்மளோட அக்காவோ தங்கச்சியோ அண்ணனோ தம்பியோ நம்மளோட கல்யாணத்துல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க அதே மாதிரிதான் என்னோட தங்கச்சி எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா எனக்கு வந்து பிஆர் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருந்த சமயன்றதுனால என்னால வந்து கல்யாணத்துக்கு போக முடியல குழந்தை பிறந்ததுக்கு போக முடியல குழந்தைக்கு பேர் வச்ச சமயம்ட்டு எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுமே என்னால் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவே முடியல ஸோ அதனால இந்த தடவை வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து வந்திருக்கும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான பர்சன் ராகவ் அண்ட் காவியா இவங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனடாவில் இருக்க சொல்ல ஸோ இவங்க வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்காங்க நம்மளை இவங்க தான் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து பிக் பண்ணி வீட்டில் வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஆறாம் தேதி எடுத்துகிட்டு இருக்கோங்க ஸோ ஏழாம் தேதி காலையில் என் தங்கச்சிக்கு பர்த்டே ஸோ அவங்களுக்கான சர்ப்ரைஸ் கேக் கட்டிங்கும் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்கு இந்த வீடியோ மொத்தமா டெடிக்கேட்டட் டு என்னோட தங்கச்சி ஸோ இந்த வீடியோ அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மெமரபிள் திங்கை வந்து கொண்டு வரும்ன்ற நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ வந்து முடிக்கிறாங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்